Я с детства на велосипеде. И сейчас тоже. Несмотря на то, что я президент, я не забываю о том, что надо сесть на велосипед, особенно когда лыжня растаяла, снега нет, и асфальт мокрый, на лыжероллерах не пробежишься. Я беру велосипед. Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы запретил вообще по Минску ездить на автомобилях. Только на велосипедах. Вот это было здорово. Но это невозможно. Поэтому я сторонник ваш. Притом такой ярый сторонник развития производства и велосипедного спорта. Потому что он доступен всем. Поэтому главное понимать самим, что велосипед для здоровья это самое лучшее. Это предприятие появилось в Минске практически 80 лет назад благодаря непростому стечению обстоятельств. И его продукция известна многим жителям постсоветских республик. За свои годы завод переживал и невероятные взлеты, и очень неприятные падения. Но Александр Лукашенко по-прежнему называет его лицо машиностроительной Беларуси. Догадались, о каком предприятии пойдет речь? В этом выпуске мы расскажем, как миллионы белорусских аистов разлетелись по всему советскому пространству, за что мотоциклы «Минск» получили знак качества СССР и почему французы назвали их монстрами со славянской привлекательностью, как приватизация чуть не уничтожила предприятие и почему президент Беларуси боялся потерять этот бренд. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Начнем с небольшого исторического экскурса. В декабре 1945 года на Минскую станцию «Восточная» прибывает железнодорожный состав из Германии. Эшелон в качестве репарации приводит в белорусскую столицу оборудование и документацию немецких предприятий. И не просто так. В это же время в разрушенном послевоенном Минске приступают к строительству велосипедного завода. Всего через пару лет предприятие выпустит свой первый велосипед V16, аналог популярной немецкой модели Бренабор. А через 10 лет здесь начнут производить базовую модель V114, которая станет первой в серии известных велосипедов Минск. Впоследствии они эволюционируют в аисты. Если поначалу минские велосипеды продавались лишь внутри СССР, причем продажи росли на глазах, то уже в 1963 году их начали отгружать на экспорт. Через несколько лет общий объем продаж велосипедов достиг 8 миллионов единиц. В 1950-х в Беларуси также освоили выпуск подростковых велосипедов «Орленок» и «Ласточка». Правда, вскоре их производство передали Литве. Минский завод готовился к серьезным изменениям. Первый мотоцикл в Минске был произведен в 1950 году и назывался М1А. Тогда же почему на его баке написано «Москва»? Дело в том, что после окончания Второй мировой войны в качестве репарации все оборудование и документы были вывезены из побежденной Германии в Москву. Именно там изначально и началось производство. Прототипом послужила немецкая модель ДКВ РТ-125, стоявшая на вооружении вермахта с 1941 года. Она была настолько удачной, что ее начали массово копировать по всему миру. Например, с копии РТ-125 начинали Ямаха и Кавасаки. Похожие мотоциклы были даже в модельных рядах Харли Дэвидсон. Кстати, забежим наперед. По слухам, в 80-х история Ямаха и Минска чуть было не получила свое продолжение. В Беларуси хотели наладить лицензионный выпуск японских мотоциклов и якобы даже построили отдельный производственный корпус. Но распад Советского Союза разрушил все чаяния и надежды. В 70-х появляется мотоцикл «Минск-3111». Он выделялся современным и модным на тот момент внешним видом. Скорость выросла до солидных 95 км в час. Появился переключатель ближнего и дальнего света, указатель поворотов. Этот мотоцикл получил знак качества СССР. География экспорта мотоциклов в Минск действительно впечатляла. От Бразилии до Египта, от Кубы до Монголии. И даже в таких европейских странах, как Великобритания, Германия, Франция или Чехословакия, находилось место для наших мотоциклов. А во Вьетнаме у белорусских мотоциклов даже появился свой фан-клуб. А вот что писал о минских мотоциклах французский журналист. Этот монстр – самая дешевая машина на нашем рынке. Минск просто до безобразия. Два колеса, рама, двигатель. Но это не мешает мотоциклу иметь определенную славянскую привлекательность. Я ездил на Минске в течение двух недель и тем самым доказал, что на нем можно каждое утро передвигаться на работу при скорости 93 км в час. Объезжая Мерседес, который застрял в пробке, я прикидывал, сколько мотоциклов в Минск можно было купить за эти деньги. 
Новейшая история мотовелозавода оказалась не такой радужной. Распад Советского Союза и как следствие разрыв кооперационных связей с партнерами не могли не сказаться на работе предприятия. Собирали коляски, ну всякую, туда-сюда, не кондицию. Ну, времена тяжелые были. Раз развал Советского Союза, зарплаты не давали по два месяца, по три. Но если получали, всем не хватало бывает. Ну, потом со временем как-то нам развивалось. Но вот когда пришло уже государство к нам на завод, стало лучше. Зарплата стабильная, вовремя. Ну, что работа постоянная. Никаких простоев. Президент посещал первый раз, наверное, где-то в 95-м и 96-м. Первый раз. Люди это самое, просили работу. Ну, очень трудно было. Так, разговор такой был серьезный, понимаете, Потому что трудно было. Но сейчас намного легче. Намного. Намного. Так это вера на завтрашний день есть. Бывало, что в неделю три дня дома сидели. Было полмесяца дома сидели. Какой тогда модельный рад был самый велосипеда? Две марки, наверное. Ну, три, ну, четыре от силы. Ну, а сейчас сколько то там? От сотни уже их, наверное, велосипеда. Проблемы с заводом были и со светом, и с теплом совсем было. Мы на улицу выходили, были, требовали и зарплату, и, и тепло, и все это. Ну, в дальнейшем стали э, после 2000 года улучшаться постепенно э, условия. Ну, на данный момент мы очень рады, что нам подарили такой цех, такие условия. И тепло, и светло, и прекрасно работать. После 2000-х, там, 2014 году стало улучшаться, улучшаться. У меня дома и внуки, и дети. Я с мужем катаемся только на лично аистовских велосипедах у нас. И, и горник есть, и простые велосипеды. Дача есть, поэтому по даче всегда, всегда катаемся на своих велосипедах. Ну, свой велосипед, знаешь, как он собран, и эта причина тоже. Вот, поэтому хочется сказать, чтобы наши аисты летали, как говорится, по всему Союзу и по Беларуси и везде. Чуть позже предприятие было приватизировано и переведено в коммунальную форму собственности. Но положение на заводе только ухудшилось. По сути, трудовой коллектив взял на себя ответственность за предприятие. Приватизировать приватизировали, а хозяевами так и не стали. Объем производства сократился, экспорт снизился в несколько раз. Складские запасы стремительно росли. И лишь государственная поддержка на миллиарды рублей помогла предприятию выйти из глубокого кризиса. Александр Лукашенко подчеркивал, что государство не может бросить мотовелозавод на произвол судьбы, ведь это один из флагманов белорусской экономики. Тем более его продукция и мотоциклы, и велосипеды востребована как в Беларуси, так и за рубежом. Через пару лет завод у государства выкупает австрийская компания, которую возглавляет белорусский бизнесмен. Он обещает инвестировать в предприятие десятки миллионов евро, но в то же время сокращает производство до объемов, обусловленных рынком. Позже становится известно, что завод зарабатывает на аренде площадей, а станки по цене металлолома ушли за границу. С мошенничеством государство разбирается решительно и принципиально. Правда, банкротство к предприятию все-таки не удается избежать. Но сам бренд и производство удается сохранить. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом э, закроем его или будем производить здесь, Одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию или в Россию или в Китай, на это даже не рассчитывается. Я хочу, чтобы вы понимали, когда я говорю о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, Гомсельмаше и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны, страны машиностроительной. Это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. Идеи разорвать предприятия на куски, а затем их раздать 
по банкам, Белгазпромбанк, Альфа-банк, иные, я расцениваю как антигосударственные. Пустующие территории предприятия банкрота решили отдать под городской технопарк. Здесь планируют открыть различные высокотехнологические производства. Главным резидентом станет мотовелозавод. Сейчас идет углубленная реконструкция его цехов и масштабная модернизация производства. Часть оборудования уже установлена. Основной акцент делается на повышение уровня локализации. Это главное поручение президента. Сборочное производство – это, конечно, хорошо. Привез запчасти, свернул, скрутил – все в порядке. Но необходимо делать их самим, подчеркивает Александр Лукашенко. А сколько вот белорусского вот в этой конкретной модели Минск? А в этой конкретной модели Минск D425 28 комплектующих, произведенных в Республике Беларусь. Таких, например, как зеркало заднего вида Бобруйск Универсал, панель приборов Витебский ВЗЭП, передняя фара головного освещения Амкадор Белвар, передний щиток обтекатель Горизонт, термопласт, сиденье ОЗА. Холдинг Белавтомаз, боковые обтекатели Амкадор Белвар, задние обтекатели Амкадор Белвар, повороты, указатели поворотов Амкадор Белвар. Значит, раму мы планируем в этом году осваивать тоже сами. Угу. По данной модели уровень локализации достигнет 70% с учетом двигателя внутреннего сгорания. То есть это тоже в этом году Минский моторный завод осваивает. Дальше в рамках модернизации производства запущены станки, на которых от начала до конца делается рама для велосипеда АС-245. То есть рама, щитки, педали в Беларуси делаются, сиденье белорусское. То есть в этом велосипеде максимально все белорусское. Данная модель раньше собиралась только собиралась. На сегодняшний день мы изготавливаем раму, вилку, щитки, я еще раз повторюсь, и багажник, сиденье, ну, соответственно, диски, колеса. А у вас есть велосипед? Да, есть. Есть велосипед Аист Трекер, вот такого плана. А почему выбор именно на эту модель? Ну, потому что надежный, городской, хороший велосипед. Отличается размером колес. Здесь колеса шире. И диаметр меньше, здесь 26 колеса, ну и сама рама. То есть рама жесткая и надежная. А что это такое за чудо? Это электромотовелосипед. Он интегрирован как электровелосипед на мотоциклетных колесах. То есть повторяет такой урбан стиль. А права нужны будут для того, чтобы нет, на таком Нет, это велосипед, там... у него ограничение скорости до 25 км в час пробег, до 40 км. В этом велосипеде мы сделали и спроектировали полностью весь велосипед, сделали свою раму. На сегодняшний день проходим сертификационные испытания. А когда примерно может в появиться в году, В следующем сезоне. Выпускают на мотовелозаводе и электросамокаты для подростков и взрослых. Их производство освоили совсем недавно, в конце прошлого года. Всего было выпущено три сотни самокатов. Часть из них ушла на экспорт. Занимаюсь проектированием металлоконструкции. Вот, последние наши разработки – это электросамокаты 2 Сябр Юнак. Ну, примерно два года назад мы начали как бы, разработку сначала одного, потом как бы, поняли, что можем два. Ну, рынок требует условия, как бы, рынка требует два самоката, да, более дорогую модель и более дешевую. Предполагалось, что более дорогая модель ну, для взрослых людей, более мощная для детей, как бы поменьше. Вот. Ну и в последующем разработали вот новые самокаты, саму металлоконструкцию, как бы, да, поставили в нее начинку электро и вот производим. 
В линейке велосипедов Айс сегодня более 130 различных моделей детских, хартейловых, складных, городских, шоссейных велосипедов. Завод активно разрабатывает и электровелосипеды, производит готовые электрические модели. Сегодня у предприятия их 9. Предлагает велокомплекты для оснащения практически любого велосипеда. А производственная площадка мотоциклов Минск – крупнейшая в Восточной Европе. Предприятие выпускает мотоциклы, скутеры и мопеды, мотоциклы эндуро. Модели создаются с использованием современных технологий в сотрудничестве с мировыми производителями. Здесь будет создан Минский технопарк. И на этой площадке основное производство – мотовелозавод. Мы создать его должны на базе третьего корпуса. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличить производство э, техники в два раза. Мы должны полностью привести в идеальное состояние эту территорию и закончить всякие деяния с мотовелозаводом и другими помещениями, что не нужно, до осени уберем. За лето все снесем, то, что не нужно. И в течение трех лет создадим производство. Очень хорошее производство. За пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как когда-то было в советские времена. Вот уж правда, истории мотовелозавода могли бы позавидовать лучшие сценаристы Голливуда. Мы ждем не дождемся, когда и наши режиссеры обратят внимание на гигантов отечественной промышленности и на знаменитые бренды Беларуси, давно ставшие бессмертной классикой. Согласитесь, их история действительно цепляет. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота – и справедливость.